Yes, uh, welcome back, welcome back mtazamaji uh, for another segment of discussion ama interview segment. Na leo vile unavyotazama niko na mgeni katika chumba chetu sio mara ya kwanza. Uh, tumeweza kuwa naye, uh, tukaongea hapo majuzi na pia ameweza kurejea tena tukaweza kuongelea kuhusu evangelism and about the crusade ambayo tunatarajia katika mji huu wa Nakuru ambao utakuwa unafanyika tarehe 12 hadi 14 nne uh, mwezi huu wa Septemba. Na mtapenda sana nichukue fursa hii ni kuweze kukukaribisha. Mm-hmm. Umetembea vipi? Nimetembea vizuri. Uko salama? Niko salama. Na mahata muonekano wako pia no. unaonyesha uko salama. Asante. Na ninashukuru sana. Asante. Na welcome uweze kujintroduce tuambie jina lako umetokea wapi kwa yule ambaye labda hakushuhudia eh, ile okay. interview ya juzi. Yes. Uweze kutuambia unaitwa nani okay. na unatokea wapi na unajihusisha na nini haswa? Asante sana. Yes. Majina yangu ni mchungaji yeah. Joseph Jenga. Mhm. Ninafanya kazi hiyo ya uchungaji yeah. hapa katika mji wa Nakuru. Mm-hmm. Na ninaongoza kanisa yeah. ambalo linaitwa Destiny Connectors Church. Yeah. Limekuwa hapa Nakuru kwa miaka kama 16 iliyopita. Yes. Na linapatikana sehemu ya chini ya mji. Yeah. Kitambo waliita kule Manyani. Manyani. Lakini sasa tusha kumbatia jina mpya yeah. ambalo linaitwa Green View Green View yes yes, yes, yes. yeah, yeah. Mm-hmm. so hapo ndio tuko na tunatumikia Yesu pale asante sana Amina. na mkatika hii safari yako ya kuendeleza injili mm-hmm. ni vipi ama tuseme mambo yamekuwa vipi hebu tuambie kwa sababu maisha pia huwa na changamoto hapa na pale mm-hmm. tuambie kama mwanzo ulikuwa mzuri na jinsi unavyoendelea pia uh, kweli kabisa ni kwamba safari ya huduma yeah. ama ya utumishi yes. tunasema na Kiingereza it is not a walk in the park yeah a walk in the park yeah it is not yes Najua vile wakati watu wanachukua masaa kidogo wanatembea tembea kuona wanyama yes. kujiprobisha yeah. huduma sio namna hiyo yes inakuja kwetu na changamoto nyingi sana yes lakini kinacho tusaidia kustahimili zile changamoto naam ni nguvu za mwito yes. wakati Mungu anakuita anasababisha ya kwamba hauwezi kuona kitu kikubwa mm-hmm. kuliko mwito ambao yeah. uliona yes. kwa hivyo hata changamoto ambazo ni nyingi zikija mm-hmm. zina zina kwa zinatiishwa zina zinatiishwa ya zinatiishwa yeah. ni nguvu yes. za mwito mm-hmm. so zinawekwa chini yes. ya nguvu za mwito wow. na kwa hivyo ziko nyingi na Mungu ametupa ushindi. Ana tupatia anapatia na ushindi. Naam. Naam. Thank you so much. Mm. Kwa sababu ni sema hivyo utapata kwamba kumekuwa na wahubiri ambao walianza vizuri mm-hmm. na wakafika mbeleni pia wakakata tama ama waka backslide. Yes. Na unapata kwamba inakuwa pia changamoto kwa wale ambao ni wafuasi. Mm. Wanasema kama mhubiri mwenyewe maisha yamekuwa magumu aka backslide. Yes. Nao sembuse mimi mm-hmm. itakuwa vipi? Mm. Naam, tunasema kwamba hapa katika studio za mamlaka tunasema kwamba we are embracing that culture of religion tuweza ya kwamba tufundishe watu jinsi ya kukua no. jinsi ya ama vile maandiko yanasema mm. tuweze kuona ya kwamba watu wanaishi wakiwa wana live in a godly life yes. na kufuata sana sheria yes na kwa wale ambao ndio wanafungulia runinga hawajasikia kuhusu the crusade ambayo itakuwa inafanyika katika uwanja wa afraha. Yes. Tuambie ni nini haswa tutarajia kutoka afraha ama ni nini kinafanyika katika uwanja wa afraha tarehe 12? Asante sana. Yes. Uh, najua tayari wengi wameshapata ujumbe. Yes. Lakini pengine kwa mtu ambaye hana habari, yeah. kuna mkutano mkubwa yes. wa Bwana. Yeah ambao utafanyika katika mji wa Nakuru yes. katika uwanja wa Afraha Stadium. Mm-hmm. Mkutano ule unakuja kwetu kuanzia Jumanne mm-hmm. hadi Alhamisi, siku tatu nzima. Yeah. Na mkutano huu umetayarishwa ni kanisa yeah. la mji wa Nakuru. Mm-hmm. Sema kanisa ninaondoa jina lolote, lolote na maanisha ni kanisa lote. Kanisa Stai lote yes. jina makanisa oh, kwa yeah, sababu yeah. jina hilo haliko Kanisa, yeah. ni moja. kanisa ni moja lakini linaweza kuji, kujionyeshana katika sehemu tofauti yes. na majina tofauti yes. kwa hivyo hilo kanisa moja limesha kuja pamoja katika mji wa Nakuru yes. maaskofu wameshikana mikono wachungaji uh, wainjilisti mm-hmm. na watu wote ambao 
wanahubiri ukweli wa Biblia. Yes. yes. Na tumekuja pamoja ili kumpokea mgeni yes. ambaye anakuja kwetu kutoka nchi ya Ghana. Yeah. Mgeni huyu anaitwa Askofu Doug Howard Mills ambaye ametumika sana na Mungu katika yes. nchi ya Ghana mm-hmm. na katika mataifa mengi ya Afrika na ya Ulaya kuteleta habari njema. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa wote ambao wanasikia kwa mara ya kwanza napenda mtarajie wakati mzuri wa kusikia neno la Bwana walio wagonjwa watapata kuombewa na kupona yes. na pamoja na hiyo kutakuwa na vipindi maalum sana vya wachungaji mm-hmm. na viongozi wa kanisa yes. ambao kutakuwa na mkutano ambao utakuwa kando utafanyika ule asubuhi mapema uh, yeah. kabla ya ule wa jioni mm-hmm. na utafanyika pale katika ukumbi wa kanisa la Kingdom Seekers yeah. na tutakutana pale kila asubuhi ya uh, Wednesday yes. na Thursday kwa kipindi cha mafundisho na maombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu Askofu Doug Howard Mills. Yes. Yes. Ah uh, umeongelea kuhusu Askofu Doug Howard Mills mm-hmm. na nikawa najiuliza kwamba ni vipi ama mtu akiona matendo ya mtu yes. hawezi kuokoka kwa kuona matendo ama lazima mtu ahubiriwe hii injili. Kwa sababu tumekuwa tukiona kwenye mitandao amekuwa aki, watu akihubiri, mm. watu wanaweza kupona, mm. watu wakiona vile anavyofanya kazi. Yes. Mtu anaweza kuokoka kutokana na matendo ambayo anafanya. Inawezekana yes. na imewahi kufanyika. Yes. Watu wanatazama matendo ama wanatazama mwenendo yeah, mwenendo mtu. pia. Yeah. Na wakiona ule mwenendo wa kiungu mm-hmm. wanavutiwa na wanaokoka. Yeah. Kwa hivyo inawezekana. Wow. Yeah. Inawezekana pia. Yeah. Na pia na swala jingine ambalo linaweza kujitokeza ni kwamba utapata kwamba hata uh, lile andiko ambalo niliweza kusoma siku ya asubuhi, mm-hmm. siku ya leo asubuhi mm-hmm. katika the book of second Corinthians from chapter 4 yes. and verse 18 mm-hmm. inasema kwamba we focus on the earthly things mm-hmm. like we focus o, kwa vitu ambazo zinaonekana mm-hmm. lakini upendo ambao una last forever mm-hmm. ni ule ambao hauonekani no. sasa ni vipi watu wanaweza kutambua vitu hivi kwa sababu utaona kwamba inakuwa ni vigumu ukiambia mtu unampenda njoo tuende katika crusade tuweze kushuhudia Mungu mm-hmm. atakwambia ah mimi sasa kama mnaongelea mambo kama haya na mimi hata sijaona mm-hmm. ni vipi tutaona pia mtu kama huyu anaweza kusaidiwa ah uh, wakati mwingine mchango wa mwanadamu yeah. yeah. kwa kuleta ukombozi na na, na, na ufahamu mm-hmm. kwa mwanadamu mwenzake yeah. si mkubwa sana yeah. ni mchache yeah. mchango wa mwanadamu mm-hmm. yani kile mimi naweza kufanya kwako yes. ili uende mkutano yeah. ama ukubali mambo ya Mungu yes. kazi yangu ni ndogo sana mm-hmm. na kwa hivyo kazi kubwa ya kukushawishi yeah. ni kazi ya Mungu Yes. Roho mtakatifu ana mchango mkubwa yeah. kwa kazi ya Mungu. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba hakuna mtu anayeweza kusema Yesu ni Bwana yes. asipoelekezwa na Roho mtakatifu. Yeah. Kwa hivyo kazi yetu hasa kwa habari hizi za uinjilisti yeah. na mikutano kama hii ya hadhara yeah. kazi yetu ni kualika, mm-hmm. kualika. Yeah. Ukisha alika mtu hauna uwezo wa kumlazimisha aje mkutano yeah. ama asije yes. lakini sasa hiyo ni kwake yeah. na Mungu mwenyewe anachukua usukani kutoka pale mm-hmm. lakini tunafanya kazi pamoja na jeshi lote la mbinguni kwa sababu yes. mimi nina jukumu langu yeah. na kukwambia njoo kwa mkutano yes. Mungu atakuhudumia yeah. neno la Mungu litakuweka huru kama una shida utaombewa. Yes. So mimi nikifanya hivyo yeah. Roho Mtakatifu na ndiye anaweza kukushawishi. Wow. Yes. Alafu sasa pia na who are they being targeted? Ni wakina nani ambao wana, wanakuwa targeted waweza kufika katika mkutano huo? Wakati mwingi mkutano huu uh, unaweza kuzoom yeah. ama ku zero in yeah. kwa watu ambao tunawaita wenye dhambi. Yes. Lakini tunapofanya publicity yes. hatuwaaliki tu wenye dhambi mm-hmm. tunawaalika watu wote watu wote kuna kuna sehemu kadhaa ziko katika mkutano yes. wakati umeokoka mm-hmm. wewe mwenyewe yeah. na unakuja kwa mkutano wa injili yes. na unasikia injili mm-hmm. sasa kuna need ingine ambayo itakuwa met yes. ambayo sio kuokoka utakuwa edified yeah. utajengwa na neno la Mungu mm-hmm. wakati neno linahubiriwa ule mtu wa ndani ule mtu wa kiroho yes. anaimarika na anakuwa na nguvu zaidi mm-hmm. kwa hivyo target yetu tunasema ni watu wote waje kwenye mkutano yes. wawe wameokoka wajaokoka yes. wawe wagonjwa wasiwe wagonjwa watu wote yeah. hakuna mtu ambaye atakuja kwa mkutano 
na akose kufaidika yes. hadi kwa sababu ati mimi nimeokoka mm-hmm. na mkutano ulikuwa wa watu ambao hawajaokoka yes. kila mahali neno linahubiriwa yeah. linaleta faida kwa msikilizaji yes. yes wow that was good yes. uh, kwa kwako mtazamaji vile umeweza kusikia mkutano huu ambao unaendelea ama utakuwa unaanza siku ya ama utakuwa unaanza tarehe 12 uh, hadi tarehe 14 katika uwanja wa Afraha Stadium na uweze kufika pale uweze kujua ni nini amba ni nini kitakuwa kinafanyika pale kwa sababu tunaambiwa kwamba kila mmoja ameweza kualikwa haijalishi wewe umetokea dini gani haijalishi wewe unatoka wapi haijalishi pia umeweza kutoka wapi fika pale uweze kutarajia mengi zaidi wacha tukaweza kupata uh, that uh, healing Jesus healing campaign this september in Nakuru City, tears of joy will replace tears of pain. Healing, miracles, deliverance, signs, and wonders. Come and witness the transformative power of God. Evangelist Doug Howard Mills, in conjunction with Nakuru Klaji, Pastors Fellowships, and All Gospel Ministers, invites you to Healing Jesus Campaign at Afraha Stadium Nakuru starting from 12th to 14th September 2023 daily from 3 p.m. It's a time of restoration, exploring faith, finding hope and embracing a deeper connection with our God. Believe, receive and be healed physically, emotionally and spiritually. The three days life-changing meetings are interdenominational free and open to all. Yes, welcome back mtazamaji. Uh, hapa ni uh, mamlaka na mamlaka breakfast show na tunakwambia kwamba hapa ndipo unapata elimu ambayo inakusaidia kimaisha. Kama ndio unaungana nasi kipindi ni mamlaka breakfast na tunaongelea kuhusu evangelism, kuhusu crusade ambayo itakuwa inafanyika katika uwanja wa Afraha Stadium na niko na mgeni katika studio zetu siku ya leo. Tunaongelea ama tuone ni vipi tutakao tunajitayarisha kwa siku hiyo ambayo wengi sana wanaitamani. Naam, sasa eh, Reverend Joseph. Yes. Nataka sasa uweze ku, kuambia mtazamaji ama uweze kumuelezea zaidi kwa sababu kwa kazi kuna kuwa na changamoto. Mm. Na siku hiyo huenda kukawa na changamoto ambazo zitaweza kushuhudiwa pale, mm. kutaweza kuwa labda watu hawata hawatakuwa wanasikizana. Mm. Ni vipi mmeweza kujipanga kuona hiyo siku inakuwa siku ama itakuwa ni siku ambapo kutakuwa ni siku ya amani hakutakuwa na mzo na mzozo kati ya watu na viongozi. Asante. Yeah. Uh, matayarisho ya mkutano huu yes. hayafanyiki wakati wa mkutano. Matayarisho yameanza kufanyika mm. takribani majuma masaba yaliyopita. Yes. Kumekuwekwa na mkutano yes. ya kutayarisha vikundi yes. na watenda kazi ambao wanafanya kazi kufanikisha mm-hmm. ule mkutano. Yes. Kwa hivyo mambo kama ya usalama yameshughulikiwa kabisa yeah, yes. kwa sababu kuna kitengo maalum ambacho ni kile kitengo cha usalama. Yes. Kina volunteers watu ambao wamejitolea kusaidia mm-hmm. na pia kinahusisha other security organs yes. kama askari uh, uh, wa usalama mm-hmm. watakuweko wa yes. kutosha. Yes. Kwa hivyo iwapo kuna uh, ishara za za vurugu ama jambo kama hilo mm-hmm. litaweza kushughulikiwa kabla ya kuweza kuleta madhara yoyote. Yes. Uh, kwa hivyo mambo mengine kama mawasiliano uh, nafikiri hakuna mawasiliano mengi yanahitajika yeah, kwa sababu yes. ni mkutano yeah. na kinacho makini yetu inatazama kwenye jukwaa. Yes. Sasa kwenye jukwaa kuna mitambo yes. ya kisasa yes. ambayo kutakuwa na kipindi kizuri cha uimbaji mm-hmm. na mawasiliano yote yatakayohitajika kufanyika yes. kupitia kwa jukwaa lile 
mkutano mzima yeah. utapata utaratibu na mwelekeo yes. na basi mawasiliano yale makubwa kabisa mm-hmm. si ni ule ujumbe unaokuja na mgeni yeah. yes. 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 yes yes na um, hilo ni la kupendeza sana mm. kwa sababu mm. mshirika amekuwa guaranteed his or her safety right. watu watakuwa salama pale no. alafu pia tuambie kwa sababu kongamano hili itakuwa ni kubwa zaidi mm. ni vipi mmejipanga vipi who is funding this uh, this crusade no habari za kufadhili yeah. ile mkutano yes. na mikutano mingine ya Mungu wakati mwingine ni vizuri kuelewa mm-hmm. inafadhiliwa na watu wa kawaida yes. watu wa kawaida sana mm-hmm. kwa mfano sasa huyu ni mgeni anakuja kutoka Ghana yeah. amesha tuelezea mm-hmm. namna huduma yake inakaa yeah. na kule ambako ufadhili wake unatoka Yes. Na natuambia ni watu wa kawaida. Yes. Una imagine hawa watu wanauza maji kwa barabara. Yeah. Ati kuna mtu anasema uh, badala ya kuchukua hii faida ya shilingi mia tatu yes. nitaipeana kwa ule mkutano yeah. ili angalau mabango yatengenezwe, banda yes. zitengenezwe, yes. posta zitengenezwe ama magari yawekwe mafuta ya yalete vyombo yeah. kutoka Ghana. Yeah. Na anafana hivyo akiwa na ufahamu mm-hmm. ya kwamba nafsi moja ikiokoka yeah. inazidi mabilioni ya pesa. Mm-hmm. Kwa hivyo habari za ufadhili uh, of course huduma ya Dag Howard haijaanza leo. Yes. Kwa hivyo ni huduma ambayo imeota na imekuwa na imetengeneza mikakati na system. Yes. But uh, the bottom line ni kwamba huduma yake inategemea michango, michango. ya watu yeah. wa kujitolea. Yes. Kwa hivyo hakuna ati mtu fulani ama watu fulani uh, wanafadhili ule mkutano. Ni yeah. Wakristo wote katika ulimwengu ambao wanachangia. Mm-hmm. Hata sisi sasa vile niko hapa yeah. uh, na kazi zingine tunazifanya nyuma ya kamera <laughs> yeah. tunachangia tunatumia nguvu yetu damu yes. yetu kufanikisha ule mkutano. Oh, wow. yeah. Ni sawa sawa. Mm-hmm. Alafu pia kuna hapa ningependa uweze kutuelezea kwa u, 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 tuweze kuelewa mm-hmm. kwa sababu umesema kwamba kutakuwa na seminar asubuhi yes. alafu na mkutano wa hiyo crusade itakuwa inaanza saa tisa Yes. Hii seminar ya asubuhi ni yake nani wanatarajiwa na is there any registration ama mtu anaweza kuja tu ama ni hivyo tu ambavyo tunajaribu kusema kwamba kama ni seminar there must be some payments how are you doing the registration okay, number one, yeah. there is no payment yes. for the for the seminar yeah the seminar is a free entry yes but the targeted people are leaders church leaders yes pastors bishops yeah and all those people mm-hmm. who are in the front line yes in the work of the ministry mm-hmm. Doug Howard has a very special grace in yes. ministry yes to the leaders mm-hmm. most people in fact right now there are many people who ask him, who, who is Doug? Yeah. Who is Doug? Yes. He may not be known very much mm-hmm. by the common wananchi. Yeah. Because he has concentrated so much mm-hmm. on leaders and pastors. He has written a lot of books. Yeah. So even this time, he has a special place and this uh, conference yes. is designed mm-hmm. to reach out to those leaders yeah. and pastors. Yes. So those are the target group and there is no payment ya kuingia. Yeah. Uh, what what we are there, there are some money that we are mentioning mm-hmm. but those money they are not for the conference that money we are saying yes. Doug Howard is a writer is an author of many Christian books yes he has packaged uh, kifurushi kidogo ambacho kinaitwa makarios mm-hmm. makarios, makarios yeah. ni vitabu sitini 60 books zimeletwa pamoja. Mm-hmm. So hizi vitabu 60 yeah. ni za kusaidia mchungaji ama kiongozi yes. kuelewa namna ya huduma na kutumikia watu. Mm-hmm. Kwa mfano kuna vitabu ambazo zinafundisha kama ni kwa nini mtu asiyetoa zaka anakuwa maskini. Hiyo yes. kitabu kila mchungaji anahitaji kujua ili aendelee kufundisha. Yes. Kuna kitabu ambacho kinafundisha kuhusu uh, royalty na disroyalty, kujua yeah. viongozi na washirika ambao wanaweza ku Ku, kuvamiwa ni roho ya uasi mm-hmm. na, na pengine wakutatize katika huduma. Yeah. So zile vitabu zinawekwa pamoja na zinapeanwa kwa shilingi elfu ine yeah. na mia saba. Yes. So kuna wakati nataja ya kwamba kuna registration ya makarios mm-hmm. ukitoa hizo pesa unapewa vitabu. vitabu. Lakini haulipi kuingia kwa conference. Kwa na hilo ni jambo la busara sana mm-hmm. na litasaidia sana 
wa wananchi mm -hmm. kwa sababu tunasema kwamba wakiweza kuchipatia vitabu hivi na. wanapata elimu exactly. na pia wanaweza kujua ni mambo gani haswa yanapaswa kufanya katika maisha yes. na umeongelea kuhusu uasi na, na nikawa najiuliza mm -hmm kwa kuandaa kongamano kama hili lazima kuna vita ambavyo mmeweza kuvipokea. Je, mm. mmevipokea vipi na ni vipi ambavyo mnafanya mambo ili kujikinga na hivi vita ambavyo mnaweza kupokea? Kama ah. vimekuwepo yeah. na kama vimekuwepo ni vipi ambavyo mmefanya vipi mpona ya kwamba mnaondokea vita hivi? Nafikiri tunaweza kosa kutumia jina kama vita, yeah. tutumie jina kama upinzani. 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 Yeah, yes, yes. Na kweli ni kwamba mambo yote ya, ya kiungu yeah. yanapatana na upinzani yes. kwa hivyo sio vizuri kutotarajia yeah. upinzani yes. kwa hivyo ninaelewa wakati hata mkurugenzi mkuu wa huduma ya Doug Howard Mills mm -hmm. na askofu mwenyewe wakijua ya kwamba wanakuja Kenya yeah. walijua sio kile nilisema mapema yeah. a walk in the park mm -hmm. kuna upinzani na upinzani huu unachochewa na uh, adui mkuu wa kazi ya injili mm -hmm. na adui huyo mkuu jina lake ni ibilisi yes. so huyo adui ambaye ni ibilisi mm -hmm. a, lazima a, a, ata, ataleta a, fitina lazima a, analeta upinzani lakini tukisha kujua na kuelewa mm -hmm. yes. basi atupati kuvunjika moyo wakati upinzani na unakuja. Yes. yes. Na msasa kwa watu kama wanao tusikiza tuweze kuambia wajue ni nini haswa kinaweza kutarajiwa siku hile. Tuweze kujua nini haswa tunatarajia siku hiyo. Na kwa sababu ni seme hivo, mm. utapata kwamba ukikuwa na upinzani mkubwa mm. watu wanakosa kuelewa. Mm. Unajua upinzani siku zote ukuweza kutole, ku, ku, kutarajia upinzani mm. kwa sababu unapata kwamba utu kupeana hizo posters, wengi wanazirarua mm -hmm. wengine pia wanatoa hizo posters wanaeka zingine, mm -hmm. unapata kwamba that information na wabawa watu wanataka wapoke, mm -hmm. wanaona ah, sasa hawa watu ni kama, mm -hmm. hawana yani hawana mpangilio, ama it's not that serious, yes. na ningependa sana uweze kutuambia, mm -hmm. kwa watu wawa ambao wanapinga, ama wanapinga shuguli hizi, yes. kuna ile punishment mtu wanaweza pokea kibinafsi, ama unasema kwamba hii ni, ni sawa tu kwa, kwa, kwa kila kitu lazima kuwe na vita. Vita na, zipo. Mm. Uzuri mm -hmm. wa upinzani. Yeah. Ambao lazima ujulikane yes. na ueleweke. Yeah. Ni kwamba upi, upinzani unaharakisha yes. kutimiza mapenzi ya Mungu. Yes. Upinzani unaharakisha. Yeah. Kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba ni component ya umuhimu sana mm -hmm. wakati tunafanyia Mungu kazi. Yeah ukiwa na kazi yoyote unafanya yes. na haipati upinzani mm -hmm. sasa kuna shaka kubwa sana yeah. kama kweli hiyo ni kazi ya Mungu yes. kwa hivyo chochote ambacho ni cha kiungu kinavutia upinzani yeah. so kwa wale wanaopinga yeah. akukosi matokeo yeah. ambayo uh, uh, si mazuri yes. kwa sababu uh, Mungu hawezi ku tulia yeah. na kunyamaza yeah. wakati watu wanainuka kupinga yes. kazi yake yeah. lakini wakati mwingine uh, ana wa, anakosa kuadhibu mm -hmm. kwa mara moja kwa sababu uh, wengine angetaka wafikie mahali pa kujua ukweli mm -hmm. na kuweza kutembea katika ukweli yes. lakini wengine uh, tumeona katika Biblia kuna kwingine mm -hmm. Mungu anachukua hatua kwa mara moja yeah. kwingine anachukua muda yeah. kwa mfano ukisoma katika kitabu cha matendo ya mitume yes. sura ya tano yeah. kuna ndugu mmoja alitaka kupinga kazi mm -hmm. lakini ule upinzani haukuwa wa moja kwa moja yes. ni kukataa alikataa kutoa matoleo yes eh uh, ni act chapter 5 act chapter 5 verse 1 verse 1 so huyu mtu amepata pesa yeah. amepata ningeruhusu sana tuweze kukisoma kitabu hichi kisome kuanzia aya ya kwanza kuanzia aya ya kwanza no. uh, that is acts chapter 5 from verse 1 mm. the bible says but there was a man named ananias mm. who was with his wife safira mm. sold the property that belonged to them mm. but with his wife agreement he kept part of the money for himself and handed the rest over the apostles mm -hmm. but peter said to him ananias why did you let satan take control of you and make you lie to the holy spirit and keeping part of the money you received for the property before you sold the property it belonged to you and after you sold it the money was yours mm -hmm. 
Yeah. Yeah. Inaweza kosa kuonekana kama inazungumza wazi kuhusu yeah. upinzani. Yes. Lakini nataka kutoa tu mm-hmm. uh, uh, to, to, tokeo, tokeo ama result. Yeah, the result. Ya, yeah. ya, ya wasi mm-hmm. ambao huyu ndugu alionyeshana. Yes. Uh, tunona ya kwamba Mungu hakuchukua muda sana yes. kum, kum, kumpatia nafasi ya kutubu ama nini tunaangalia tunaona yeah. wakati Petero anasimama anamuliza Anania. Yeah. Kwa nini shetani amekuingia? Mm-hmm. Umdanganye roho mtakatifu. Yeah. Na kabla amalize kuzungumza maandiko yanasema ameshaanguka chini Amesha. na akafa. Yeah. Kwa hivyo kuna wakati mwingine Mungu na Mungu ndiye anapima yeah. sio sio pasta. Yeah. Mimi pengine kama nikipima ninaweza kuwa nimeua watu wengi sana. Ni kweli, ni kweli. Lakini Mungu ndiye anapima. Mm-hmm. Anaona huyu wacha nimpe muda pengine sio anaweza muda. kujirudia mm-hmm. na aone makosa yake. Yeah. Lakini mwingine anaona hapana huyu ujeuri wake yeah. singetaka ajeruhi mtu mwingine. No. Na kwa hivyo ndio tunaona kuna matokeo kama hayo ya waasi na watu wanaopinga yeah. kazi ya injiri mm-hmm. Mungu ana deal nao na viwango tofauti tofauti. Naam. Yes. Na ni vizuri kwa mu, kwa muumini ama kiongozi yote yule ambaye katika kanisa for example amepata that rejection akaweza kuwahukumu watu wa ambao wameleta upinzani. Sio vizuri yeah. lakini wakati mwingine inafanyika. Mm-hmm. Na hii inachochewa na ile nature ya mwanadamu mm-hmm. kwa sababu ukija uli ulichokore yes ulijeruhi yes uh, unanifanya ninakuwa na uchungu mwingi mm-hmm. na unaelewa ya kwamba nikiwa na uchungu yeah. ma- maongeo yangu yanaweza kuadhirika sana yes. na ule uchungu yes. kwa hivyo inafanyika wakati mwingi kama viongozi na wachungaji wanaweza kuzunguma maneno mazito yes. na maneno mabaya hata juu ya watu wanaoasi mm-hmm. na wakati mwingi yanaleta matokeo mabaya kwa wale watu. Yeah. Inaweza kuwa sio vizuri sana kwetu kama wachungaji yes. lakini wakati mwingine mm-hmm. tunashindwa kujiepusha. <laughs> wow. Mm. And now how's the relation unapata kwamba wakati unapokea hizi vita how do you come na uongeleshe wafuasi useme ya kwamba hapa tumepokea hivi na hivi how do you deal with it in term of uh, encouraging the people? La utapata kwamba kumekuwa na vita mm-hmm. labda hizi wa vita vimekuwa nyinyi kwa wenyewe no. lakini now how do you address one ya kwamba we solve that conflict between ourselves sasa maybe unamaanisha vita yeah. vya kihuduma vya vita ama... vya kihuduma sasa mm-hmm. utapata vita hivi huenda mm-hmm. vistoke nje vimekuwa ndani sasa ndani mm-hmm. ya waumini katikati ya vita yeah, sasa washirika i... yeah. mchungaji yeah. Oh. ikitokea sasa hapo mm-hmm. katikati ni vipi mnaona kwamba mnaweza kutatua swala hili vita hivyo vya ndani kwa ndani vya ndani kwa ndani ya vina tokea mara yeah. nyingi yes. katika ndani ya makanisa yetu mm-hmm. lakini vinatatuliwa vina, vina yeah. na hekima ya Mungu yes. iliyoko kwenye maandiko yes. kwa sababu maandiko hayajakosa kushughulikia jambo lolote mm-hmm. yanaelezea yes. ukiwa na uhasama katikati ya ndugu na ndugu yeah. hivi ndivyo mnavyoweza kufanya mm-hmm. kukiwa na kutoridhika yes. katikati ya viongozi ama washirika kwa uongozi yes. hivi ndivyo wanapaswa kufanya yes. kwa hivyo kuna hekima ya Mungu iliyoko katika maandiko ambayo inasaidia yes. na inasaidia sana makanisa yeah. ambayo yana misingi ya kimaandiko na yanategemea sana neno kwa mwelekeo na yeah. muongozo wow. kwa hivyo neno la Mungu linaleta Uh, utatuzi wa yeah. matatizo. <laughs> Naam. Ah. Na masante sana. Mm. Kwako wewe mtazamaji jukumu la sasa ni lako ni kwako wewe kuona ya kwamba siku hiyo unaweza kufika pale katika uwanja wa afraha uweze kuona ama kushuhudia mambo mengi ambayo yatakuwa yanatendeka pale. Na ningekuwa na punga hewa kidogo uh, niweze kupata kanda ya Jesus Healing Campaign ama Healing Jesus Campaign tukirejea tutakuwa tuna, tunarejea uweze kujua nini haswa ama wewe utarajie nini kutokana na siku hiyo This September Nakuru City Tears of Joy we replace tears of pain healing miracles deliverance signs and wonders come 
and witness the transformative power of God. Evangelist Doug Howard Mills, in conjunction with Nakuru Klaji, Pastors Fellowships, and all gospel ministers, invites you to Healing Jesus Campaign at Afraha Stadium Nakuru, starting from 12th to 14th September 2023, daily from 3 p.m. It's a time of restoration, exploring faith, finding hope, and embracing a deeper connection with our God. Believe, receive, and be healed physically, emotionally, and spiritually. The three days life-changing meetings are interdenominational free and open to all. Nakuru College of Commerce and Hospitality is a state-of-the-art school offering holistic education from artisan levels to advanced diploma. We offer courses in food and beverage production, catering and accommodation, pastry and baking, culinary arts, tour guiding and operation, tourism management, tourism and business management, fashion and design from artisan level to higher diploma, sales and marketing, Banking and finance, accountancy, business management, ICT, CPA courses, hairdressing and beauty therapy, cosmetology, electrical engineering and installation. We have short courses like public relations, event management, entrepreneurship, interior decorations. We also offer languages like Spanish, German, French, and Chinese. Our examining bodies are NET, ICM, CAST. Neb, Nita, KISM. We also have hostels for those coming from distant places. For more information or inquiries, visit us at Equator House, First Floor Kenyatta Lane, Nakuru, or call us on 0727 424698 or 0721582532 or email at info at Nakuru College dot ac dot ke or visit our website at www.nakurucollege.ac.ke Nakuru College of Commerce and Hospitality Defining a Culture of Professional Step into a world of beauty and elegance where we bring you the latest and trendiest beauty products and equipment that cater to your every need. From luxurious skincare essentials infused with natural African ingredients to a wide array of makeup products that celebrate the diverse beauty of East Africa, we have it all. At East Africa Cosmetics, we understand that beauty comes from within. That's why we also offer a hand-picked selection of holistic wellness products to nourish your body and soul. With our state-of-the-art beauty equipment, you can now bring the salon experience to the comfort of your own home. Discover top-of-the-line hair dryers, beauty tools, and grooming essentials that will leave you looking and feeling your best. Whether you're a makeup enthusiast, a skincare devotee, or a salon professional, East Africa Cosmetics is here to support your beauty journey every step of the way. But wait, there's more. Our knowledgeable and friendly staff is always ready to assist you in finding the perfect products tailored to your unique style and preferences. So, why wait? Visit us today at Jala Plaza Nakuru, Gusi Road adjacent to Kenyatta Avenue on your way to Tidy's Hotel or Carnation Building along Mosque Road opposite Shomut Plaza. Call us on 0721-340-643. Visit our social media platforms, East Africa Cosmetics. And let East Africa Cosmetics be your trusted partner in beauty and wellness. East Africa Cosmetics, where East Africa's beauty comes to life. Yes, welcome back to Zamaji. That has been a very short commercial break. Uh, na kumbuka ningependa weze kuwasili ya nanasi katika mitandao ya kijamii that is on Facebook follow us mamlaka television tuko live pale ututumia ujumbe utuambie unatusikiza ukiwa wapi na kama hata unataka kutuma salamu pia inakubalika unaonelea vipi siku hii ama unaonelea vipi kongamano ambalo tutakuwa tunashuhudia katika uwanja wa Afraha Stadium 
Na mtakuwa ninarejelea tena kwa mgeni wetu waweze kutuambia nao tunaongelea kuhusu the Kurseb mm. ambayo itakuwa inafanyika mjini Nakuru. Yes. Tuambie tena kwa yule mtazamaji ambayo anasikia tu inafanyika Nakuru, tuambie itakuwa inafanyika wapi exactly, mm -hmm. sangapi, kuanzia siku gani no. na itakuwa inatamatika lini. Asante. Yeah. Uh, tutarudia tena kusema yeah. ya kwamba mkutano ule utafanyika siku ya Jumanne. Yeah. Jumanne ni Tuesday. Yeah. Na utafana, utaendelea kwa siku tatu. Yes. So ni Tuesday, Wednesday, Thursday. Yes. Na mkutano unakuisha. Yeah. Najua watu wengi wanashangaa. Yeah. Mkutano hapa tunafanya Jumapili, mm -hmm. weekend. Mm -hmm. Na wengi wanangojea. Wengine hata wafuwa titarehe. Yeah. Wanajua ni weekend. Yeah. Ni vizuri musikize vizuri. Mm -hmm. Hii mkutano siyo weekend. Yes. Hii mkutano ni katikati ya wiki. Yes. Tuesday, Wednesday, Thursday. Yeah. Na itafanika pale kwa uwanja wa Afraha Stadium. Mm -hmm. Wengine wanauliza Afra Stadium siku na jengwa yeah. tutafanyaje mkutano pale yeah. no pale nje yeah. kuna uwanja mwingine ambao haujengwi yes. na tumeutumia wakati uliopita yes. hata wakati mwinjilisti Kolenda alikuwa hapa na kuru mm -hmm. tulikuwa hapo yes. kwa hivyo ni Wednesday uh, Tuesday Wednesday Thursday na ni hapo Afra Stadium yes uh, kuja ukiwa ukitarajia mm -hmm. kukutana na Bwana. Yes. Wakati tunasema hivyo inamaanisha mtu yoyote yes. anaweza kutana na Bwana. Haimaanishi kama umeokoka, hujaokoka, wewe ni Muislamu, yes. una dini yako, sema mimi ni Mkatoliki, hapana, usio mkutano wa dini fulani, mm -hmm. usio mkutano wa watu fulani, yeah. huu ni mkutano wa Mungu. Yeah. Na kwa hivyo lazima tuje tukiwa wazi mioyo na mawazo yeah. tukiwa tayari kupokea yes. kutoka kwa Bwana. No. Kwa hivyo mkutano huo una uh, una, una dimension mbili. Yeah. Kuna huo mkutano wa crusade yeah. na kuna mkutano mwingine unafanyika asubuhi yes. naita pastors and leaders conference. Yes. Kila asubuhi kuanzia saa moja na nusu yes. utafanikia pale katika ukumbi wa Kingdom Seekers. Yes na viongozi wote wa kanisa yeah. wanaalikwa katika mkutano ule. Naam. So hivyo ndio mkutano ulivyo yeah. na tarehe ni hizo. Naam. Hey. Na mbona mkachagua iwe katikati ya wiki alafu kama hizo siku kama zinatosheleza? Najua wengi wangependa ziwe siku kama iwe kama ni wiki mzima mm -hmm. ama like four to five days yes. more. Yes. Lakini mkachagua siku tatu. Mbona ikawa siku tatu? Aswali hilo sisi wenyewe yes. tulijiuliza. Yeah lakini tukajibiwa yeah. kwa sababu huyu mtumishi wa Mungu anayekuja yeah. ana kalenda nzima yes. ya mwaka mzima mm -hmm. hata kalenda kubwa sana mm -hmm. kwa hivyo huu mkutano ulipangwa kabla ya hata mwaka kuanza yeah. yeah. so kulingana na kalenda yake yes. anakuja mahali nafasi imepatikania ukweli ni kwamba weekend hiyo atakuwa na mkutano mwingine yeah. mahali pengine yeah. kwa hivyo ni mtumishi ambaye anafanya mikutano mingi kwa mwaka katika yeah. mataifa mengi yes. so sisi kama watu wanakuru tulipata nafasi kwa program yake yeah. ya kupata hizo siku tatu mm -hmm. yeah. wow that was good mm. alafu pia ningependa kusoma swali hili ambalo nimeweza kutumiwa mm -hmm. ya kwa inbox yangu directly yes. uh, ni david ameweza kunitumia mm. anasema is every believer called to be an evangelist? Every, so it is very simple. Yeah. Yeah. Every believer yeah. is not called yeah. to be an evangelist. Yeah. But every believer mm -hmm. can evangelize. Yeah. Now, e evangelist kuna ofisi mm -hmm. ya mwinjilist yes. ambayo inatokana na zile karama tano mm -hmm. ambazo zinapeanwa katika yeah. Waefeso 4 na mstari wa 11. Yes. Katika theolojia tunazita charismata ama the gifts of the sun yeah. the power ambazo mwana ndiye anapeana so ofisi ya winjilisti iko pale yeah. na kwa hivyo mimi naweza kuwa mwinjilisti yeah. ni na kipawa hicho cha winjilisti mm -hmm. na wewe unaweza kuwa wewe sio mwinjilisti yeah. lakini unaweza ukafanya uinjilisti sasa uinjilisti ni nini uinjilisti ni kuambia watu habari njema. Yes. Ivo tu. Kwa hivyo yes. not everybody is called yeah. to be an evangelist, yeah. but everybody can evangelize. Can evangelize. Yes. Wow, that was good. Mm. Natumai David umeweza kupokea uh, jibu la swala lako. Mm. Na pia sasa ningependa uweze kutuambia vile mnafanya mambo yenu. Yes. Uh, kwa sababu mkutano huu ni mkubwa. Ndio. Na mambo ni mengi tutakuwa tunatarajia mambo mengi. Mm. Je 
kuna there's it any other way ya yule mtu ambaye atakuwa anaona ya kwamba hataweza kufika siku hiyo ujumbe huu kaweza kumfikia siku hiyo yeah wale ambao pengine watakuwa nje ya mji wa Nakuru yeah matamanio yetu yeah. ya kila mtu yeah. aje katika mkutano yes. kwa sababu kuna baraka a, ambayo inapimwa na kiwango cha dhabihu yes. unachoweza kutoa mm -hmm. nasema hivyo ili tusikuwe tu na watu ambao wanangojea kwa simu mm -hmm. na kwa runinga na huyo mtu alikuwa na uwezo wa kutoka kazini yes. kutoka nyumbani na aje kwa mkutano mm -hmm. lakini kwa hao ambao kweli kabisa hawawezi kuja kwenye mkutano yes. uh, tutakuweko katika mitandao ya kijamii mm -hmm. tutakuweko kwa Facebook yes. uh, Twitter na kwa baadhi ya runinga zetu za Kikristo mm -hmm. hapa katika mji wa Nakuru yeah. na katika taifa la Kenya yeah. kwa hivyo wanaweza wakatarajia kufuata mkutano wakiwa manyumbani yes yes alafu pia ningependa uweze kutuambia what are the needs needs from the people around ama wale watu wanakaribiana wana ama wana nikukaribiana na eneo la Nakuru pale mm. sta, Nakuru Stadium yes. hao watu wamepokea vipi mwaliko huu kwa sababu wanasema kwamba kabla wende mahali lazima ukuo umekuwa received yes. walitaraji ama walipokelea vipi huduma hiyo ama report hiyo kwamba mtakuwa mnaenda kufanya shughuli pale katika uwanja huu Uh, Wafra, yeah. ya mapokezi ya yeah. mkutano yeah. yamekuwa mazuri yeah. na mapokezi yanaamuliwa yana pia mm -hmm. na, na wageni yeah. jinsi wanavyokuja yeah. wageni walikuja na upendo yes. na uzuri mwingi sana yes. na wakachukua muda wa kutosha mm -hmm. na viongozi yeah. hasa wale wa makanisa na pia viongozi wa kiserikali ni vizuri kujua rais mm -hmm. uh, William Ruto yes. anaelewa vizuri kuhusu mkutano huu yes. governor wetu wa hapa Nakuru mm -hmm. governor Susan Kihika yeah. anajua vizuri kuhusu mkutano huu kwa hivyo walipopitia kwenye mlango uh, wakajipatia kibali kikubwa sana yes. kwa viongozi wa kisiasa na viongozi wa kidini yeah. na hiyo sasa ime trickle down imetiririka mpaka chini kabisa mpaka yeah. kwa washirika mpaka yes. kwa wakaji wa mji huu yeah. wamesha elewa kuhusu mkutano yeah. na kule chini kuna matarajio makubwa sana mm -hmm. kutoka kwa watu yeah. ambayo yatakutanwa yata nayo katika mkutano huu na yeah. alafu pia kwa mkutano wote ule there must be a goal yes. what are your goals kwa sababu mkutano kama huu hauwezi tu kuja tu hivyo ama imeletwa tu hivyo yes. there must be something behind it right what's that goal ambayo mna aim uh, basically mm -hmm. uh, na, na unajua mkutano wa Mungu yeah. nimejifunza kwa ujuzi wangu mdogo yes. ya kwamba uwezi kumzuia Mungu yes. kwa mambo fulani yeah. ati nimepanga hii mkutano nataka Mungu tu aokoe yeah. Mungu Mungu ni Mungu yes lakini pi, sisi kama wanadamu yeah. kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kusema tunayaona mm -hmm. uh, mkutano huu tunaweza kuupunguza kwa mambo matatu na nimesema mm -hmm. ni kujaribu tu lakini Mungu hawezi kupunguzwa. Yes. Lengo la kwanza ni kwamba mkutano huu utaacha mji wetu wa Nakuru. Yeah. Ukiwa na umoja usio wa kawaida. Mm -hmm. Kwa sababu gani? Wakati wa majuma haya masaba mm -hmm. ya matayarisho, yes. kumekuweko na muondoko ambao haujakuwekwa pale kabla. Yes. Makanisa yote yamekuja pamoja wachungaji wamekuja pamoja watu ambao hawakuingia kwa makanisa mengine yes. wanaingia yeah. wale hawakujua hata kuna makanisa mengine wamejua yes. na yako kwa hivyo kitu kimoja ambacho kitaachwa yeah. kufikia sasa hata kabla ya mkutano kukuja yeah. juma lijalo yes. ni umoja wa wachungaji yeah. wachungaji wanakuru wameshikana yeah. na hiyo ni baraka kubwa na itasababisha baraka kubwa katika mji yes. wanakuru yes. wakati watu wa Mungu wako pamoja baraka inashuka, inashuka. jambo la pili ambalo lina litafanyika yes. ni kwamba watu wengi ndani ya makanisa yeah. ambao walijidhania hawa ni watu wa kuketi yes. na kungojea kutumikiwa mm -hmm. watainuka na wataanza kuelewa ya kwamba wana nafasi yes. ya kuchangia katika kufanikisha kazi ya Mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo kuna watu wengi sana ambao walifikiri waweze kufanya kitu, waweze kuimba, waweze kufanya kazi ya ushemanzi. Yes. Mkutano huu utatuacha na watu ambao wamechochewa yes. na wamejua ya kwamba wanaweza kuinuka mm -hmm. na kufanya kazi. Wow. Na jambo la tatu yeah. ni kwamba watu wengi wataokoka yeah. na watu wengi watapona wow. katika ule mkutano wa injili. Yeah, that was good. Yes. Na sasa swala la mwisho kwa Naam. sababu pia naona muda umeweza kutupatia kutupatia kisogo sana. Yes. Swali la mwisho ambalo niko nalo ni kwamba mmepanga mkutano huu 
na tunatarajia kuwa successful. Yes. Ni, ni mambo yapi ambayo yanaongoza kuona kwamba mnapanga mikutano inakuwa successful kwa sababu wengi wamejaribu zikafeli mm -hmm. nyinyi sio mara ya kwanza no. mmepanga mm -hmm. zikafaulu. Mm -hmm. Ni nini hiki ambacho kinawaongoza kuona kwamba kila mpango ambao mnapanga mm -hmm. ina, inakuwa successful? Um, mtu mmoja akasema ya kwamba yes. uh, preparation determines yeah. success. Yes. Preparation. Yeah of anything mm -hmm. everything yes. ambacho kimetayarishwa vizuri mm -hmm. kinaweza kutoa matokeo mazuri yes. na nikasema katika utangulizi yeah. tumeshaanza matayarisho haya kitambo yeah. kama majuma masaba yeah. yaliyopita yes. tulianza kutayarisha mambo hayo mm -hmm. na kwa hivyo uh, kwa sababu hiyo tunaweza tukatarajia yeah. ya kwamba kazi ambayo imefanywa mashinani mm -hmm. haiwezi kawa kazi ya bure Mungu mwenyewe yes. anaheshimu matayarisho yes. Mungu mwenyewe ni mtayarishaji yes. hatumii mtu kama hajamtayarisha mm -hmm. kwa hivyo tuna amini ya kwamba ni kanuni ya kiungu yes. ya kwamba matayarisho yakifanyika vizuri yeah. matokeo yanaweza yakawa mazuri mm -hmm. mikutano imewahi kufanyika lakini matayarisho yakiwa yanapungua yeah. yataonekana mwishoe katika ule mkutano. Kwa hivyo yeah. tunaamini Mungu ya kwamba kumekuwa na matayarisho mazuri yeah. kama vile tumefanya mikutano mingine iliyopita yes. na ikatoa matokeo mazuri. Naam. Naam. Asante sana mm. kwa kukubali wito wetu tena kukuja hapa katika studio zetu kuzungumzia about evangelism. Yes. Ni furaha sana kwangu mimi mm -hmm. na pia the mamlaka team yes. tunafurahia sana. Mm. Lakini kabla hujaondoka ningependa sana uweze kutupatia usemi wako kwa mtazamaji wa mwisho. Mm. Kwa wale labda ndio wameungana nasi tukiwa katikati hawakujui vizuri. Mm -hmm. Unaweza rudia tena kuambia napatikana wapi okay. ni nini hasa unatamani ama ni nini hasa ungependa kuongelea mm, mm. nafasi ni hii yako kwa dakika kama mbili hivi yes yes uweze kutueleza asante yeah nilitangulia kusema majina yangu mimi ni mchungaji uh, Joseph Jenga yes. na ninachunga kanisa linaitwa Destiny Connectors yeah mimi ni mzaliwa na mkaji wa hapa Nakuru kwa zaidi ya miaka 40 47 iliyopita na kanisa letu liko pale Greenview nilisema kitambo palijulikana kama manyani lakini siku hizi panaitwa Greenview. Yes. Tunawalika wote ambao pengine hawana mahali wanaita nyumbani au wana kanisa la nyumbani na pengine kuna watu wengi wanatazama na wanakaa kule chini Greenview na mngetaka kutembelea kwa wageni wetu. Mm. Tunawalika kwa ibada zetu kila siku ya Jumapili tunaanzia saa tatu ya asubuhi na kuendelea mpaka saa saba na nusu. Njo utapata nafasi ya kusikiza neno la Bwana kuabudu pamoja na kuhusika katika ibada ya maombezi yes. na maisha yako hayawezi kuwa kawaida tena. Na. Mungu akubariki sana. Asante sana. Na shukuru sana. Mm. Mambo hayo umetuambia yamekuwa ni mambo ya busara sana. Mm. Kwa yule amekuwa amekitufuatilia, yes. kuna jambo ameweza kujifundisha. Mm. Na sina budi kukurudishia tena shukrani. Asante. Na mfu awa for our listeners those who are watching from home tunasema asanteni sana kwa kuchagua runinga ya mamlaka tv kuwa station yako ambapo hapa tunakupatia elimu inayokusaidia ina katika maisha ni asante tena mimi nafika hapo nitakuwa natia kikomo lakini kabla sijafunga sana ningependa uh, our reverend atakuwa natufungia pindi hiki kwa maombi mm. lakini kabla ya kuomba nitakuwa ninakuacha na advertisement ya Nakuru College of Commerce we have healing Jesus campaign crusade ambayo itakuwa inafanyika hapo katika mji wa Nakuru Afraha Stadium itakuwa na kuacha na hizo na ya the curtain shop Nakuru na mtukifunga na no. ningependa sana ukaweze kutuombea yeah. tuweze kubarikiwa na yule pia anatutazama akaweze kubarikiwa asante yeah. tunakushukuru baba wetu kwa nafasi nzuri umetupa ili bwana tukutane katika jukwaa hili na kuelezea kwa kinaga ubaga habari za mkutano unaokuja kwetu Juma lijalo. Yes. Ninakushukuru kwa sababu ya kila msikilizaji ambaye pengine ametusikiliza kwa mara ya kwanza na wengine pia wametusikiliza kwa muda mrefu na hata wamejua habari za mkutano huu. Ninaomba ya kwamba mambo hayo matatu ambayo tunalenga yakafanyika yasipungue katika jina la Yesu Kristo. Yes. Na ni asante kwa sababu ya wote wanaotazama wakiwa kazini wakiwa nyumbani tunawaombea neema wanaopitia mambo magumu katika jamii, katika biashara na hata katika afya.
tunauliza uzima na uponyaji ukawashukia. Asante kwa sababu ya station ya Mamlaka TV, asante kwa sababu ya mkurugenzi Askofu Ben na wote wanaofanya kazi katika taa. station hii tunawaombea baraka, ujuzi na tajiriba zikawa pamoja nao. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Asante Amen. sana. Na hapo ndo tunatia tamati tukaweza kukutana tena siku ya kesho anapopenda Mwenyezi Mungu. Ukue na siku njema.